观众朋友们，大家好！小白菜一斤几块钱，猪肉一斤十几块，帝王蟹一斤五百多。老板说了，有两个土豪，一个买了九斤，一个买了五斤。我说，那老板能不能来一斤？于是我就买了一斤八百多的雪花牛排。不好意思，人家帝王蟹是整只活卖。雪蛙牛肉是源于日本和牛，指这种专吃大理石花纹的牛肉，它的口感跟营养要高出普通牛肉很多。大家要知道，小日子过得不错的小孩子非常喜欢看动漫的国家，日本虽然他们不是传统吃牛排的国家，但却杂交出了世界顶级的牛肉园——日本和牛。当然，日本的和牛品种还是很多。如果有感兴趣的小伙伴们，可以去了解一下。我买的这一块雪花牛排，卖家说了是源于日本神户黑毛和牛基因培养出来的澳洲和牛。我觉得这牛排真的是超级夸张，基本一头牛相当于一辆高档一点的小车了。大家要知道，在二零零一年日本爆发了疯牛病之后，咱们的祖国不管它日本的牛肉多牛逼多好吃，已经全面禁止进口了。如果你在国内，无论是任何一个商家跟你说给你的牛肉是进口日本和牛，你就可以直接报警了。不是走私肉，就是在骗你。澳洲和牛根据油花的程度分为十二个等级，我这块是顶级 M 1 2级别的，也就是说我这块牛排它的油花分布已经达到了百分之五十六点三了，肥肉比瘦肉还要多了。像我这个牛排，如果你煎的话，基本不用再下黄油，小火慢煎就行。为了可以做个对比，我还特地买了 M 5级的雪花牛排，大家可以很明显的对比得出这两块牛排它的油花分布，级别越高，它油花分布就越密。而日本国家则把和牛分为五个等级，相对应的，我这块 M 1 2的牛排就相当于日本 A 5级的牛排。当然，日本一些名牌血统纯正的和牛数量非常少，而且他们也禁止出口到别的国家，所以往往供不应求。基本这头牛还没出生就已经被全世界的土豪提前预定了，准备拿着他们就着八二年的拉菲吃了。那我们今天就来试一下这一块，勉勉强强可以配得上金汉卿剩下那点拉菲的牛排。据说这个 M 1 2级别的牛排非常适合做刺身，所以我们先不用下任何调料的，给它尝一块。这块肥肉相煎一点，非常软，完全没有那种生牛肉那种腥臭味，它越嚼越香，越嚼越有那种奶香奶香那种感觉。感觉这个牛排这样子直接生吃就已经很好吃了，但是从我的内心里面还是多多少少对这种生肉有点排斥。我们稍微给它煎一下吧。当然，等一下为了对比一下口感，我特地从网上买了那种便宜的，一斤才三十五块钱的牛排。这牛排卖家也是说是原缺的，但是他就是说卤好的，所以它的配料里面有乱七八糟的很多添加剂。它这块牛排的配料表就只有简洁高端的两个字：牛肉。这个。算下来一斤是三十五块钱，跟这个一斤八百多一点的牛排到底有多大的差别？这个我们给它撒点海盐，再来点胡椒，上锅开煎。两面都轻轻煎了一下，应该也就五分熟那样子吧。然后这块我就给它煎至全熟了。当然，重要的嘉宾登场了，八二年的可乐。我们就不要了，普通的红酒还是可以的吧。啊，下次再吃吧。先试一下这块拼多多版的。从外观里面看的话，这块全部都是瘦肉，然后这块就肥肉相间。因为这一块我均质全熟，所以肉比较硬，然后它那些腌料乱七八糟的，感觉很杂。好，试一下我们这块，五分熟。不行，我这一块太肥了，这一块太肥了，一咬进去那个油水那样子直接喷出来，这一块肥肉相间一点的真的是越嚼越香，越嚼越香。它这是汁水流出来，是那种真的是那种奶香奶香的，但是连在一起的筋还是很很韧，咬不断。嗯，中间这些雪花这里入口即化，那些奶味又浓又香的那种汁就会流出来。嗯，感觉有点腻，真的是必须得配葡萄酒。我去找一下，我去买一个。
，这个实在太肥了，不要。像这个这个雪花，这里是最好吃的。当然，这个雪花就已经是很油很腻了。然后像这个全部都是肥肉的，哇，受不了！这边这一块呢，像我这样一口就一块多，像这边这个这一口估计要五十多。嗯。哟。像这个，你一入口干巴巴的，怎么嚼都觉得还可以。这口一口下去，哇！如果是这种这样牛排这么大块的话，我估计吃得完。像这一块，我现在已经感觉好腻，我不怎么喜欢。像这种顶级的牛排嘛，我觉得有机会可以尝试一下，口感真的是顶级的。但是确确实实，对于我这种不喜欢吃肥肉的人来说。确实很容易腻，可能刚刚我只要切吃一点点就差不多了。好 ，OK， 希望的视频记得点赞、关注、分享、评论，咱们下期见，拜拜。